পশ্চিম কৃষ্ণনগর প্রস্তাবিত নবীনগর ফরকানিয়া মাদ্রাসা ও নবীনগর ইসলামী পাঠাগারের উদ্যোগে স্থান পশ্চিম কৃষ্ণনগর প্রস্তাবিত নবীনগর ফরকানিয়া মাদ্রাসা ময়দান আজকের মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি জনাব মোহাম্মদ জাবেদ আলী খান আমার পূর্বে আলোচনা করেছেন অত্যন্ত চমৎকার করে মুফতি জাহিদুল ইসলাম মাদানি হাফেজ আহুল্লাহ আকরেম আহুল্লাহ এছাড়া স্থানীয় বিভিন্ন ওলামা একরাম মঞ্চ উপবিষ্ট হজরতে ওলামা একরাম অধিকার মুসল্লিয়ান এজম পর্দার অন্তরালে মা ও বোনেরা আমরা যেখানে বসতে পেরেছি সেই মহান মুনিব রকবুল আলমিনের শুক্রিয়া জ্ঞাপন করে বলছি আলহামদুলিল্লাহ পেছনের লোকের মনে খুব রাগ করেছেন নাকি তাহলে আল্লাহ যত বড় তার প্রশংসাটা কিন্তু সেই রকম হওয়া উচিত ঠিক কিনা আল্লাহর প্রশংসা করলে এটাতে কোনো নাফুর মানি নাই আল্লাহর প্রশংসা এমন একটা জিনিস যেটার মধ্যে কোনো এখতেলাফ নাই যেটাতে হানাফি মালিকি সাফি হাম্বলি বা সালাফি এমন কিছু বিষয় আছে এটা সমগ্র মুসলিম উম্মার একান্ত দাবি যারা মুসলিম যাদের সম্পর্ক ইসলামের সাথে তারা প্রত্যেকে আল্লাহর গুণকীর্তন করার ক্ষেত্রে কোনো কার্পণ্য করবে না ঠিক কিনা বলেন যখনই তোমরা আল্লাহর প্রশংসা করো তামলা উল মিজান এটা তোমাদের সোয়াবের দাড়ি পাল্লাকে শূন্য দাড়ি পাল্লাকে আমার আল্লাহ সোয়াব দিয়ে পরিপূর্ণ করে দেন ইমাম কুরতুবি আল জামিউল আহকামিল কোরআন এর এক নাম্বার খন্ডে তিন নাম্বার পৃষ্ঠায় সুরা ফাতিহার তাফসির করতে যে ইমাম কুরতুবি উল্লেখ করেছেন আলহামদুলিল্লাহ লিখতে আটটা অক্ষরের প্রয়োজন পড়ে যখনই আল্লাহর কোন গোলাম আলহামদুলিল্লাহ বলে সাতটা জাহান নামের দরজার যে স্তর এটা বন্ধ করে দেন আর আটটা জান্নাতের নিয়ামতের দরজা ওই বান্দার জন্য আমার আল্লাহ খুলে দেন আবার বোখারি শরীফের বর্ণনায় সাতাইশ নাম্বার হাদিস নবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেছেন وعن أبي خريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدل الذكر لا إله إلا الله أبدل الدعاء الحمد لله الله النبي بخاري مسلم ربنا الله النبي صلى الله عليه وسلم تني بولتين تم رجعت الذكر كورتو الله رقاتي সব থেকে প্রিয় দিকির হলো আর এই জমিনে তোমরা যত দোয়া আল্লাহর কাছে করেছ আল্লাহর কাছে সব থেকে প্রিয় দোয়ার নাম হলো আলহামদুলিল্লাহ তাহলে এই দোয়ার মাধ্যমে সব থেকে প্রিয় দোয়া আমরা করেছি কার কাছে আল্লাহর নবী মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাকের হাদিস ইমাম আব্দুর রাজ্জাক সানি রহমতুল্লাহ আলাই ইমাম বুখারির যিনি দাদা উস্তাদ ছিলেন তিনি এক নাম্বার খন্ডে কিতাবুল আজগারের মধ্যে আলোচনা করেছেন এগারোশো চৌচল্লিশ নাম্বার হাদিস আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেছেন যখনই আল্লাহর কোন বান্দারা জালিসুর রহমান রহমানের মজলিসে বসে আল্লাহর প্রশংসা কোনো কীর্তন আল্লাহর দিকির করতে শুরু করে দেয় আকসারু মিনাল আরদি মিন আদাদিল হাসা এই জমিনের পাথর গোলা গনে শেষ করতে পারবে বালুকনা গোলা গনে গনে শেষ করতে পারবে কিন্তু আল্লাহর রহমতের ফেরেস্তা তোমরা গণনা করে শেষ করতে পারবা না কোন জায়গায় জালিস রহমান যেখানে আল্লাহর কোরআনের মজলিসে বসে আল্লাহর কোন কীর্তন করা হয় কোরআনের আলোচনা করা হয় সেই মজলিসে আল্লাহ অগণিত রহমতের ফেরেস্তা দিয়ে সেই জায়গাটা পরিবেশন করে নেন আলহামদুলিল্লাহ যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা এখানে কোরআন হাদিসের কথা শুনব প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত থাকব তো ইনশাল্লাহ কে কে থাকবেন হাত তুলে আল্লাহকে দেখান হাত নামান সকলে হাত তুলেছেন না এই হাত যে তুললেন যে কর্মটি করলেন তা রেকর্ড করেছেন কে এটা আমার বক্তব্য না সুরা আল কাফের আঠারো নাম্বার আয়াত আল্লাহ বলেছেন আল্লাহ তালা বলেন 
আদম সন্তান তার মুখ থেকে যেই শব্দ বের করে নেয় আদম সন্তান তার জবান থেকে যেই কথা বলে আল্লাহ তালা আদম সন্তানের ওই কথাগুলোকে রেকর্ড করে নেন জবান দিয়ে যখনই বলেছেন রেকর্ড করছেন কে কামতের দিন শুধু তাই না যে হাত আল্লাহকে আপনি তুলে দেখালেন কামতের দিন এই হাত ও আল্লাহর সাথে কথা বলবে কেমতের দিন আল্লাহ মানুষের মুখের মধ্যে মোহর মারবে হাত গুলা কথা বলতে শুরু করবে আল্লাহর কাছে বলবে আল্লাহ তোমার কিছু গোলাম কোরআনের মাহফিলে কোরআনের আলোচনায় বসেছিল আল্লাহ তুমি এই গোলামদের মাফ করে দাও শুধু হাত নয় যেই জায়গায় বসে কোরআনের মাহফিল করেছেন কেমতের দিন এই জমিন আমার আল্লাহর সাথে কথা বলবে কেমতের দিন জমিন গুলো বলবে আল্লাহ তোমার কিছু গোলাম এই জমিনে বসে আল্লাহর প্রশংসা করেছিল এই জন্য কোন পীরের দরবারে চুরের দরবারে এমপির দরবারে বন্টির দরবারে হাত তুলি নাই হাত তুলেছে রব্বুল আলমিনের দরবারে ঠিক কিনা বলেন আর আল্লাহর নবী বলেছেন আয়াতিল মুনাফিক সালাসাতুল মুনাফিকদের আলামত হলো তিনটি বুখারি শরীফের কিতাবুল লিবাস 5044 নম্বর হাদিস ইমাম ইবনে হাজার আসকালানি ফাতহুল বারির কিতাবুল ইলম অদায়ের হাদিস নাম্বার 244 এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন মুনাফিকদের প্রধান আলামত হলো কয়টি ইদা হাদাসা কাযাবা যখন সে কথা বলবে মিথ্যা কথা বলবে ওয়া ইদা ওয়াদা আখলাফা আর যখন সে ওয়াদা করবে মিথ্যা ওয়াদা করবে এখন আপনারাই বলেন আপনারা কার সাথে ওয়াদা করেছেন এবার আমরা বললাম আল্লাহ তোমার সাথে ওয়াদা করে কেউ যদি ভেঙ্গে ফেলে তার পরিণতি কি হবে এবার আল্লাহ তালা মুনাফিকের শাস্তি সম্পর্কে সুরান নিসার একশো পঁয়তাল্লিশ নম্বর আয়াত চার নম্বর সুরায় বলেছেন আলোচনা সকলেই বলি একসাথে আমি আপনাদের সামনে কোরআন উল করিম সুরা আন নিসার চার নম্বর সুরার একশত পনেরো নম্বর আয়াতে করিমা উপস্থাপন করেছি কয় নম্বর সুরা চার নম্বর সুরা আমি যতক্ষণ পর্যন্ত কথা বলবো আমি চেষ্টা করব হয় সেটা কোরআনের কোনো আয়াত না হয় সেটা রসুলের কোনো হাদিস না হয় সেটা সাহাবিদের কোনো মৌকুফ হাদিস না হয় সেটা তাবির কোনো উক্তি না হয় সেটা তাবে তাবাইনের উক্তি আর না হয় ইমামে আর বা আয়াম্মায় মুস্তাহিদান চারজন যে ছিলেন আবি হানিফা মালেক সাফি ইমাম হাম্বলের কৌল থেকে আমি এর বাইরে কোনো ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করব না ইনশা আল্লাহ মহান আল্লাহ বলেছেন সুরা নিসার একশত পনেরো নম্বর আয়াত বক্তা এবং উত্তম শ্রোতার পরিচয় হল সামি আনা শুনবে ও আত আনা এরপরে কি করবে মানবে আনুগত্য করবে যা বলা হবে কোরআন সুন্না কেন্দ্রিক তা মেনে নেওয়ার জন্য অন্তকরণকে পরিষ্কার করতে হবে তাহলে শুনলেন এখন কি করতে হবে মানতে হবে 
এটা কই কে বলেছেন আল্লাহ বলেছেন কোন সূরায় সূরা বাকারার কয় নাম্বার আয়াত 286 নম্বর আয়াত যেটা আপনি আমানা রাসূল থেকে পড়েন সেখানে আল্লাহ উল্লেখ করেছেন আল্লাহ অত্র আয়াতে বলেছেন ও মাই ইউশাকিকির রাসূলা মিন বাদি মা তাবাইয়্যানা লাহুল হুদা আল্লাহর পথ রাসূলের পথ এবং ईमानदार মুমিনদের পথ প্রকাশিত হওয়ার পরেও তাহলে কয়টা পথ আল্লাহর পথ রাসূলের পথ আরেকটা কি মুমিনদের পথ তাফসীরে সাদির মধ্যে আল্লামা আস সালিহ আল উসাইমিনের উস্তাদ তাফসীরে ফাতহুল মাজিদের মধ্যে তাফসীরে রুহুল মানিতে ইমাম আলুসি বাগদাদি রাহমাতুল্লাহ আলাই এই সাবিলিল মুমিনিন মুমিনদের পথ বলতে তিনি মুরাদ করেছেন মানা করেছেন সাহাবীরা যে পথের উপর ছিল কারা সেই পথের উপরে তাহলে কয়টি পথ আল্লাহর পথ রাসূলের পথ এবং সাহাবীদের পথ এই পথ ছাড়া কেউ যদি অন্য কোন পথে চলতে চায় আমি চালাবো কিন্তু তাদেরকে আমি আল্লাহ জাহান্নামের আগুনের মধ্যে ঠেলতে ঠেলতে ধাক্কাতে ধাক্কাতে নিয়ে ফেলে দেব তাহলে অবশ্যই আপনি শরিয়তের কোন এমন আমল করবেন যার দলিল হয় আল্লাহর কিতাবে থাকতে হবে যার দলিল নবী রাসূলুল্লাহর হাদিস থেকে থাকতে হবে যার দলিল সাহাবীদের জীবন চরিত থাকতে হবে অথবা খায়রুল কুরুন কুরুনে সালাসা সুম্মাল লাযিনা ইয়ালুনাকুম সুম্মাল লাযিনা ইয়ালুনাকুম তাবেই কিংবা তাবে তাবাইনদের থেকে এই স্বর্ণালী যুগে থাকতে হবে যদি এই যুগগুলোতে না থাকে নিঃসন্দেহে আপনাকে আল্লাহ আল্লাহর তরিকা রাসূলের তরিকা সাহাবীর তরিকা তাবেই তরিকা তবে তাবাইনের তরিকা এই তরিকা বাদ দিয়ে অন্য যে কোনো তরিকা মানলে এই তরিকাটাই আপনার জন্য জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমি তো দলিল দিলাম কোরআন থেকে আর খয়রুল কুরুনের এই হাদিসটি প্রত্যেকদিন জুমআর খুতবায় সানি খুতবায় ইমাম সাহেব খুতিফ সাহেব এটা পড়ে থাকেন আপনাদের এলাকায় পড়ে না এটা সুতরাং এই কথা বোঝা যাচ্ছে যে আমাদেরকে এই তিনটি পথের উপর থাকতে হবে কেন এই তিনটি পথের উপর থাকতে হবে কোরআনের একটি আয়াত রয়েছে সুরাতুল আনআম 159 নাম্বার আয়াত কোন সূরার নাম বলেছি নিঃসন্দেহে যারা দিনের মধ্যে বিভিন্ন দল উপদলে বিভক্ত হয়েছে কিসের মধ্যে দল সংগঠন যারা দিনের মধ্যে বিভিন্ন দল উপদল বিভক্ত হয়েছে রসুল আমি আল্লাহ এই সমস্ত ব্যক্তিদের সম্পর্কে আপনাকে বলছি আপনার সাথে এই লোকদের কোন রকমের সম্পর্ক নাই তাহলে এই লোকগুলো কারা জানার দরকার না কোরআনের কোন ব্যাখ্যা কোরআনের কোন আয়াত নিজের মতো করে বুঝলে ওই ব্যক্তি গুমরা হবে কোরআনের ব্যাখ্যা বুঝতে হবে আল্লাহর নবী সাল্লাহ সাল্লাম যেমনি ভাবে কোরআনের ব্যাখ্যা বুঝেছেন অমনি ভাবে কোরআনের ব্যাখ্যাকে বুঝতে হবে আল্লাহর নবীর পরে সাহাবিরা কিভাবে কোরআনের ব্যাখ্যা বুঝেছে ওইভাবে কোরআনের ব্যাখ্যা বুঝতে হবে সাহাবিদের পরে তাবে তাবে তাবাই খৈরুল করুন ইমামগণ যেইভাবে কোরআনের ব্যাখ্যা বুঝেছে ওইভাবে কোরআনের ব্যাখ্যা বুঝতে হবে নিজের মতো মন করা নিজের কল্পিত কোন ব্যাখ্যা দেওয়া কোরআনের ব্যাখ্যা বুঝলে আপনি জাহান নামি হবেন আপনি গুমরা হবেন তাতে আর কোন বিন্দু পরিমাণ সন্দেহ নাই কোরআনের ব্যাখ্যা বুঝতে হবে কার মতন আমাকে বুঝিয়ে বলুন এই আয়াতের অর্থের মানে কি আল্লাহ রবুল আলমিন যে বললেন এই আয়াতের দ্বারা যারা ইসলামের মধ্যে বিভিন্ন রকমের দল তৈরি করে বিভিন্ন রকমের উপদলে বিভক্ত হয় তারা কারা মা আয়সাকে আল্লাহর নবী বলেছেন হোম আসহাবুল বেদাই যারা দিনের মধ্যে বিদাত তৈরি করে হোম আসহাবুল আহওয়াই যারা দিনের মধ্যে প্রবৃত্তির পূজা করে 
আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি বলেছেন আনা মিনহুম বারিউন ওয়া হুম মিন্নি বুরাউন আমি নবী তাদেরকে ছেড়ে দিয়েছি আর তারাও তোমার নবীকে ছেড়ে দিয়েছে তারা কারা যারা দ্বীনের মধ্যে বিদআত তৈরি করে যারা বিদআত তৈরি করে নবীর সুন্নতকে পরিবর্তন করে তথা কথিত বুজুর্গের সুন্নতকে দলিল মনে করে আপনি বুজুর্গের কথা 100 বার মানবেন যদি বুজুর্গের কোনো কথা কোরআন মুয়াফিক হয় হাদিস মুয়াফিক হয় ওয়াহি মুয়াফিক হয় দলিল মুয়াফিক হয় আপনি যদি কোনো বড় মানুষকে মানেন তার কথা হতে হবে কোরআন এবং সহিহ হাদিস অনুযায়ী কোরআন এবং দলিল আবিল্লা অনুযায়ী নিজের মন গড়া ব্যক্তিগত কোনো প্রবৃত্তির পূজারীদের কাছ থেকে ব্যাখ্যা নাও যাবে अंतर्भुक्त लोक एन पृथ्वी कयटा दल हकर ऊपर प्रतिष्ठित पृथ्वी क्या पर्त कयटा दल हकर ऊपर थको एक दल समस्त फिर कार लोक अमुक पीर बोले से एक दल तमुक दल बोले से एक दल जे इसलम लेवल लगे शा पर्त से फेरकुल्ला जिया से मुक्ति प्राप्त दल सबा दाबी करे कि ना अलम तरा নবী আপনি দেখবেন অনেক লোক দাবি করে আমরা আল্লাহ এবং তার রাসুলের প্রতি ইমান এনেছি কিন্তু আল্লাহ বললেন তারা মুখ দিয়ে যতই দাবি করুক না কেন তারা মুখ দিয়ে যত দাবি করুক না কেন তারা বিচার ফয়সালা চায় আল্লাহ বিদ্রোহী আল্লাহ বিরোধী ইমান বিরোধী তৌহিদ বিরোধী ইমানি চেতনা বিরোধী শক্তির কাছে তারা ফয়সালা চায় সব দল দাবি করে আমরা হকের উপরে কুল্লু হিজবিন বিমালা দেই হিমফারিহুন প্রত্যেক দল তার মত নিয়ে আনন্দিত প্রত্যেক দল তার মত নিয়ে কি কে বলেছেন আল্লাহ বলেছেন কোন সূরায় সূরা রোমের কয় নাম্বার আয়াত 34 নাম্বার আয়াত কুল্লু হিজবিন বিমালা দেই হিমফারিহুন প্রত্যেকটা হিজ তার মত নিয়ে হর্ষ উৎপন্ন আনন্দিত এখন সেই দলকে যদি আপনি চিনতে না পারেন আপনি হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবেন না আমি সেই দলের বৈশিষ্ট্য আপনার সামনে বলবো কি শুনবেন তো একটি মাত্র দল কিসের উপরে হকের উপরে এই ব্যাখ্যাটা বোঝাবার জন্য আল্লাহ রাসুল একজন সাহাবিকে তার কাছে ডাকলেন ইমামে আবি হানিফার উস্তাদের নাম কি কেউ বলতে পারেন একজন ব্যক্তি আমাকে বলুন এখান থেকে এই নিচ থেকে ইমাম আবু হানিফার উস্তাদের নাম কি কেউ বলতে পারলেন না ইমাম আবু হানিফার উস্তাদের নাম হলো ইব্রাহিম নাহি রহমতুল্লাহ আলাই ইব্রাহিম নাহির উস্তাদের নাম কি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহ আনহু আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহ তাআলা আনহুর উস্তাদের নাম কি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ কে আপনারা চিনেন না তার উস্তাদের নাম কি মোহাম্মদ রসুল্লাহ আমি আবার বুঝার জন্য বলছি আবু হানিফার উস্তাদ হলো তাবে ইব্রাহিম নাহি ইব্রাহিম নাহির উস্তাদের নাম হলো আবদুল্লাহ ইবনে মাসহুদ ইবনে মাসুদের উস্তাদের নাম হলো মোহাম্মদ রসুল্লাহ এই হক দলটা বুঝার জন্য তিনি আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদকে ডাকলেন ডান দিকে দুইটি দাগ কাটলেন বাম দিকে দুইটি দাগ কাটলেন মাসখানে একটি দাগ কাটলেন ইবনে মাসুদকে বললেন হে আবদুল্লাহ তুমি ডানেও দুটো দাগ দেখেছো বায়েও দুটো দাগ দেখেছো আর মাসখানে একটি দাগ দেখেছো আল্লাহর রাসুল তার মধ্যাঙ্গুলি ওই মাসখানের দাগের মধ্যে রেখে বলেন ইয়া আবদুল্লাহ नबीर पथ सिद्दिक पथ सुहदार पथ क्योंवर्तन करते एक पथ ही हलो हकर ऊपर प्रतिष्ठित कथ 
এই হাদিস উল্লেখ করেছে মুয়াত্তা মালিক এক নম্বর খণ্ড লেবাননের ভৈরুতের ছাপ চারশো সাতচল্লিশ নম্বর হাদিস নবী সাল্লু আসাল্লাম আরো বলেছেন ইহুদিদের কাতার হবে একাত্তর নাসারাদের কাতার হবে বাহাত্তর আমার উম্মতের মুসলমানের কাতার হবে তিহাত্তর ইহুদিদের কয় কাতার সেভেন্টি ওয়ান নাসারা খ্রিস্টানদের কয় কাতার আর মুসলমানদের কয় কাতার এরপরে রসুল বলেছেন সাহাবারা বললেন এই এক কাতার কারা রসুল বললেন মা আনা আলেহি ও আসাবি আমি এবং আমার সাহাবারা যার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলাম ওই দল সারা সব দল তরিকাগুলো হল জাহান নামিদের কাতার মা না আলেহি ও সাহাবি আমি এবং কারা সাহাবারা হকের জন্য অমুক খোঁজেন তমুক খোঁজেন হকের জন্য অমুকের অলি বানান কাউকে খালি বানান হকের জন্য অনেক কিছু করার দরকার নাই আপনি যাকে হক মনে করেন তার আমল নামা যদি তার কর্মসূচি যদি আমার নবীর হাদিস মোতাবেক আর রাসুল্লাহ সাহাবি মোতাবেক না মিলে মনে রাখবেন এই দলটা হলো ভ্রান্ত এই দলটা হলো বিভ্রান্ত আল্লাহর নবীর কাছে এক দল লোক আসলো ইয়া রাসুল্লাহ আমরা কার অনুসরণ করব রসুল বললেন আমার সাহাবিদের অনুসরণ কর কারণ যে ব্যক্তি আমার পরে আমার সাহাবিদেরকে অনুসরণ না করবে ওই যে যেই লোকের অনুসরণ করেছ তারা যদি আমি নবীর সাহাবি না হয় তারা কাঙ্ক্ষিত মানে পৌঁছাতে পারবে না এই জন্য হক পাওয়ার জন্য সাহাবিদের পথটাই হলো আপনার পথ সাহাবিদের পথটাই কি সাহাবিদের পথটাই কি এখন আপনি বলতে পারেন আমার আমল যদি রসুল উল্লাহর মতো হয় আমার ইমান যদি আল্লাহর নবীর মতন হয় আল্লাহর কসম কেমন পর্যন্ত চেষ্টা করেও আমার আমল আমার ইমান আমার নবীর মতন কোনো দিন হবে না চেষ্টা করেও হবে না কারণ আমার নবী বেমেথাল বাসার আমার নবী অতুলনীয় মানুষ আমার নবী নামাজের সামনে আমি আল্লাহর হাবিব বলছি নামাজে যখন দাঁড়াবা কাদের সাথে কাদ পায়ের সাথে পা মিলিয়ে দাঁড়াও কারণ আমি সামনের কাতারে দাঁড়াইয়া পিছনের লোকদের কাতার দেখতে পাই আমি সামনে দাঁড়াইয়া পিছনে দেখতে পাই আপনি সামনে দাঁড়ায় পিছনে দেখার কোন সুযোগ পান নাকি আমার নবীকে আল্লাহ মৌজা দিয়েছেন কি দিয়েছেন আমার নবীকে আল্লাহ স্পেশাল পাওয়ার দিয়েছেন বুখারি শরীফের হাদিস এ হাদিসটি মেসকাতের কারামতে আউলিয়া অধ্যায়ের চার হাজার তিরানব্বই নম্বর হাদিস আল্লাহর নবীর খাবেম আনাসিবন মালিককে বললেন ও আনাসিবন মালিক তোমার নবী একটু পুরসাবের দরকার একটু হাজতের দরকার একটু পর্দার ব্যবস্থা করে দাও আল্লাহর নবী দুইটা গাছের মাথা ধরলেন গাছগুলাকে টেনে একত্রিত করলেন আল্লাহর নবী পুরসাবের কর্ম সারলেন আবার গাছগুলো যার যার জায়গায় একটু দূরে অটোমেটিক সরে গিয়েছে শিকড় কাণ্ড উপরা उच्च स्थान सब उच्च जगह पोछे दिए नबी मुहम्मद रसुल्लाम के আমি আপনি চাইলেও আমার নবীর মতন ইমান আনতে পারবো না আমার নবী শিখিয়ে দিয়েছেন ইমান আনতে হবে সাহাবিদের মতন কাদের মতন তবে নবী তরিকা ফলো করে আপনাকে চলতে হবে কিন্তু ইমান আনতে হবে জান্নাতে যাওয়ার শর্ত হলো আপনার আমল ইবাদত করতে হবে কার মতন এই কথাটা যদি আমার ব্যক্তিগত হতো তো আমি ব্যক্তিগত বলতাম এই কথাটা বলেছেন কিতাবুল ফিতানের বিখ্যাত হাদিস বর্ণনাকারী ইয়েমেনের বিখ্যাত সাহাবা হুজাইফা রাদিয়াল্লাহ আন নাম শুনেছেন তিনি সকল সময় কল্যাণের কথা জিজ্ঞাসা করেন সকল মানুষ তিনি একমাত্র ব্যক্তি তিনি শুধু অকল্যাণের কথা জিজ্ঞাসা করেন কারণ অকল্যাণ থেকে বেঁচে থাকলেই তো কল্যাণের কথা চলতে পারবেন তাই না তিনি একটি পাহাড়ের উপরে দাঁড়ালেন এই কথাটা কে বলেছেন আপনারা যারা আপনারা যারা লেখাপড়া করেছেন তারা জানেন 
হানাফি মাজহাবের দুইজন শ্রেষ্ঠ উসুলবিদ রয়েছেন নুরুল আনোয়ারের লেখক মুল্লা জিউন রহমতুল্লাহ আলাই আর এক হলো ইমামে সাতিবি রহমতুল্লাহ আলাই আর সালাফিদের একজন বড় উসুলবিদ আলেম হলেন ইমামে ইবদুল কাইয়ুম আল জৌজি রহমতুল্লাহ আলাই বিখ্যাত আলেম আল্লামা রাগেব আল ইস্পাহানি আখলাকুন নবীর একশো তেত্রিশ নম্বর পৃষ্ঠায় হুজাইফা রাদিয়াল্লাহ তেলানুর এই কৌলটি তিনি নকল করেছেন হুজাইফা একটি পাহাড়ের পাদদেশে উঠলেন তিনি জনগণকে উদ্দেশ্য করে বক্তব্য করলেন রসুলের নাম শুনলেও একবার দরুদপুর থেকে মনে যায় না কারণ চাবি কেমনি আমার দেশের দরুদ নিয়েও এক শ্রেণীর লোকেরা নাচানাচি করতে শুরু করে দেয় আমগো নবী কয় লাভ দিয়ে ফাল দিয়ে জিকির করো আল্লাহ খুশি হয় জিকির করতে করতে লুঙ্গি খুলে মাথায় বান্ধে আসে না নাই না এমন এমন অপবিত্র কাজ এমন এহানত এমন বেদবির দরকার নেই আমার নবীর নাম যখন আপনি নিবেন সাথে সাথে বলবেন সাল্লাম আবদুল্লাহমার বলেছেন আমার নবীর নাম যখন তোমরা শুনবা আর যখনই আমার নবীর উপর দরুদ পড়বে আল্লাহ তালা দশ থেকে বাড়াতে বাড়াতে আদম সন্তানের নেক আমল শাস্য গুণ পর্যন্ত আল্লাহ বাড়ায়া দেন বোখারির বর্ণনায় রিয়াদুস সালহিন পাঁচশো একান্ন হিজরি ইমাম মহিউদ্দিন নবী আদম সন্তানের নেক আমলকে আল্লাহ তালা দশ গুণ থেকে বাড়াতে বাড়াতে সাতশো গুণ পর্যন্ত বাড়ায় দেন ইমাম গজালি রহমতুল্লাহ আলাই আপনি আল্লাহকে যেমন ভালোবাসেন আপনি রসুলকে যেমন হুব করেন ওই অনুযায়ী আপনার আমল নামায় আমল বাড়তে থাকবে এই জন্য কেউ নেক আমল করে দশ গুণ পাবে কেউ একশো গুণ পাবে কেউ চোদ্দশো গুণ পাবে কেউ সাতশো গুণ পাবে তার মানে হলো আল্লাহ তালার তাকুয়া অর্জন করলে আল্লাহ নিজে ওই বান্দার প্রতিদান দিয়ে দেবেন সুভানুল্লাহ বলবেন না কথা কি বোঝা যাচ্ছে তো গল্প সারা কিন্তু ওয়াশ করি আমি গল্পকে ইচ্ছা পছন্দ করি না আমি নিজে কি কেমন ওইটা জানার দরকার নাই আমি একজন আদম সন্তান আমি একজন অল্প শিক্ষিত লোক যতটুকু কোরআন হাদিস লেখাপড়া করি ততটুকুই আপনার সামনে আমি বলার চেষ্টা করি কথা বুঝতে পেরেছেন কিনা এই জন্য আমি বলছি যে আমাদের তরিকা হতে হবে কাদের মতন আমাদের তরিকা হতে হবে সাহাবিদের মতন এই রকম আরেকটি আয়াত এই কোরআনের সুরা তৌবার একশো নাম্বার আয়াত কয়শো নাম্বার আয়াত সাবিকুন আল আউলুন মিনাল মুহাজিরি নাওয়াল আনসর হে নবী আপনি মানুষদেরকে বলে দিন পূর্ববর্তীরাই অগ্রবর্তী আর এই অগ্রবর্তী কারা যারা সাহাবিদেরকে সুন্দরভাবে অনুসরণ করে নবী আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে জান্নাতুল ফের দাউসের সুসংবাদ কারণ আমার নবীর সাহাবির মতন তোমরা আমার নবীকে ভালোবাসতে পারবা না পারবেন নাকি দাঁড়িয়ে বললেন হে আজ হাজরে আসওয়াদের কালো পাথর তোমাকে দেখতে বিশ্রী লাগে আমার ভালো লাগে না তোমাকে আমার চুমু খেতে মনে চায় না আমার যুক্তি নেই বুদ্ধি নেই আমার নবী যেহেতু তোমাকে চুমু খেয়েছে তাই আমি অমর তোমাকে চুমু খাবো 
আমার দলিলের কোনো প্রয়োজন নাই আমি আমার নবীকে দেখেছি আমি আমার নবীকে দেখেছি আমার নবী তোমাকে চুমু খেয়েছেন আমি অমরের আর কোন ব্যক্তি আর কোন মানুষের কথার প্রয়োজন নাই আমার মনে ভালো লাগুক আর না লাগুক শিবরান শিবরান দেরান দেরান আমি গজে গজে বিগতে বিগতে আমি আমার নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহকে মানবো কি বুঝলেন নিঃশর্ত অনুসরণ কি শর্ত পৃথিবীতে একজন মানুষকে নিঃশর্ত অনুসরণ করা যায় যা যে বলবে মোহাম্মদ রসুল্লাহর ভুল হয়েছে এই ব্যাটা চরম ইন্টারন্যাশনাল বিয়াদ রসুলের কোনো ভুল হয় নাই আমার আল্লাহ তার দ্বারা কিছু আওলার ভুল করিয়েছেন মানে উম্মতকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য চার রাকাতের জায়গায় পাঁচ রাকাত পড়িয়েছেন বুঝতে হবে নবীদের সম্পর্কে আম্বিয়াদের সম্পর্কে রসুল মাসুমদের সম্পর্কে যারা কটুক্তি করে এদের জীব টেনে ছেড়ে ফেলা উচিত আল্লাহ রসুলের বিরুদ্ধে কোন রকমের কটুক্তি সহ্য করা হবে না এই জন্য আমি স্পষ্ট করে আপনাদেরকে বলবো রসুলকে অনুসরণ করতে হবে সাহাবিদের মতন বিখ্যাত সাহাবি ইমরান ইবন হুসাইন রাজি আল্লাহ কি নাম বলেছি ইমরান ইবন হুসাইন নজাল কোরআন তরিকা ছেড়ে দিল বাদি ইলিক তারা এই দুনিয়ায় ধ্বংস প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল কাদের অনুসরণ বাদ দিলে সাহাবিদের অনুসরণ বাদ দিলে একটি হাদিস বলবো রাগ করবেন এই হাদিসটি উল্লেখ করেছে ইমাম তাইমিয়া মজমায় ফতোয়া দুই নম্বর খণ্ড একশো আটত্রিশ পৃষ্ঠা একই হাদিস ইমাম সৌকানি নাইলুল আওতার এক নম্বর খণ্ড উনসত্তর নম্বর পৃষ্ঠায় একই হাদিস হানাফি মাজহাবের বিখ্যাত আলেম ইমাম জাফর আ তাহাবি সারাহে মাহানিল মুত্তাসারের আটত্রিশ নম্বর পৃষ্ঠায় একই হাদিস হানাফি মাজহাবের বিখ্যাত ইমাম সাহাবাইনদের একজন ইমাম মোহাম্মদ একচল্লিশ নম্বর হাদিসটিতে উল্লেখ করেছেন বিখ্যাত সাহাবি আল্লাহ রাসুলের পরে একটি মাত্র কাতার নবীদের পরে একটি মাত্র কাতার যেই কাতারে আর কেউ যেতে পারবে না বলেন সে কে নবীদের কাতার পরে একজন সাহাবির জন্য একটি মাত্র কাতার তিনি কে না বিজ্ঞানের পরে কে সিদ্দিকিন পৃথিবীর কোন মানুষ আর সিদ্দিকিন হতে পারবে না সিদ্দিকিন শুধু আবি বকর সিদ্দিকি আসতে বলেন সুভান আল্লাহ আর আমাদের জন্য দুইটা সুহাদা সলেহিন সুহাদা সলেহিন নবীদের কাতারে কেউ যেতে পারবে না আবার আবি বকরের কাতারেও কেউ যেতে পারবে না ওমর জিজ্ঞেস করলেন আল্লাহর নবী আমার আমল কেমন আর আবি বকরের আমল কেমন আল্লাহর নবী বললেন আমার তুমি সারা জীবন আমল করে সারা রাত্র জেগে সারা জীবন অতিবাহিত করে তোমার আমলকে আল্লাহ এক পাল্লায় ওজন করবেন আর আবি বকরের এক রাত্রের ইবাদতকে আল্লাহ এক পাল্লায় ওজন করবেন আমার তোমার চাইতে আমার আবি বকরের আমলের ওজন আল্লাহর কাছে বেশি ভারী হয়ে যাবে আবি বকর রাজি আল্লাহ তালানু কেমন ইমানদার ছিলেন আবু জাহাল প্রশ্ন করলেন আবি বকর যদি তোমার নবী কালো একটা দেয়ালকে সাদা বলে আর সাদা একটা দেয়ালকে কালো বলে তুমি কি আমার নবীর কথাটাকে বিশ্বাস করবে নাকি এবার আবু জেহেলের কথার উত্তরে আবি বকর বলেছেন আবু জেহেল কোরআন নাজিল হওয়ার পূর্বে তোমার ভাতিজা মোহাম্মদকে তোমরা আল আমিন ডেকেছ সাদেক নামে উপাধি করেছ আর এখন নবী অতির পরে আল্লাহর নবী ওহির ভিত্তিতে যদি কালো একটা দেয়ালকে সাদা বলে আর সাদা একটা দেয়ালকে কালো বলে আমি আমার নবীর কথাকে অন্ধভাবেই মেনে নেব কারণ আমার নবী জীবনে কোনো দিন একটি মিথ্যা কথা বলতে পারে না আমার আল্লাহ বলেছেন আমার নবীকে কেন অনুসরণ করব 
কেয়ামতের দিন আপনারা বিভিন্ন পীরকে নেতা বানান একজন অমুক পীর একজন তমুক পীর একজন হাজত রওয়া মুশকিলে কোসা ফানায় মিল্লা বকায় বিল্লা মুজাদ্দিদে জামান কুতুবে দাওরান শাহ সুফি মাহবুবে খোদা পীরে খোদা হক্কানি গায়ে তোমার সুলকানি পীরে খোদা কুতকুতানি তোমার তো অনেক পীর অনেক নেতার দরকার তোমার তো অনেক সুপারিশকারী দরকার আর আমি এমন একজন সুপারিশকারীকে চিনি যিনি মাকামে মাহমুদায় সুপারিশ করবেন যিনি কবরে সুপারিশ করবেন যিনি পুলসিরাতে সুপারিশ করবেন যিনি হাসরের ময়দানে সুপারিশ করবেন সব জায়গায় তার সুপারিশটা আল্লাহ গণ্য করবেন তিনি হলেন আমার ইমাম ইমামুল মুরসালিন খাতামান সৈয়দুল মুরসালিন আপনার ইমাম তো জান্নাতে যেতেও পারে নাও পারে কিন্তু আমার ইমাম তার ব্যাপারে তো এই কথা বলাই নেই কারণ তার তো কোনো গুণাই নেই কেয়ামতের দিন প্রত্যেকেই তার নেতা সহকারে ডাকা হবে আমার নেতা মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম এই নেতা যদি আমার সুপারিশ করে এই নেতা যদি মাকম মাহমুদ আমার জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করে আমার কোন পীরের সুপারিশের দরকার নাই আমার নবী আমার জন্য যথেষ্ট আমরা এই কথাটাই আপনাদেরকে বুঝাতে চাই মানতে হবে কেবলই আল্লাহর নবীকে মানতে হবে কেবলই কি হুসাইফা রাবি আল্লাহ তালান হো বিদায় আওয়ান নেহেয়া এক নাম্বার দশ নাম্বার খন্ড দুইশো একান্ন নাম্বার পৃষ্ঠায় ওমর রাবি আল্লাহ তালান হো যখন ফিলিস্তিন জয়লাভ করলেন বাইতুল মুকাদ্দাস জানেন তো তখন কিছু সাহাবিরা বললেন আপনি একটু বাইতুল মুকাদ্দাসের সুন্দর পোশাক পরিধান করে যান যেখানে লোকেরা আপনাকে সুন্দর বলবে আপনাকে দেখতে একটু স্মার্ট লাগবে সৌন্দর্য মন্ডিত হবেন আপনি অমর রাদিল্লা তালাম বললেন সাহাবিগণ যেই ছিরা জামা পরে যেই তরবারি শমসের শানিত তরবারি সামনে এনে কাফেরদের বহু ভেদ করে আমরা যে কালেমার পতাকা উত্তোলন করেছি ফিলিস্তিন বিজয় অর্জন করে আমরা আজকে দুনিয়ার আয়েসি পেরে খিলাফতের এই মসনত পেয়ে আমরা কি ভুলে যাব আমি অত্যন্ত নম্র কাপড়ই যাব ওমর রাদিল্লাহ তালাম হো নম্র একেবারে সিম্পল একটি কাপড়ে গেলেন দেখুন একটি তাকোয়া একটি রসুলের ইত্তে বাতাকে কোথায় নিয়ে গেছে যখন ওমর রাদিল্লাহ তালাম হো ফিলিস্তিনের চাবিগুলো বোঝার জন্য যান প্রত্যেক দরজার মিম্বারের ফটক দিয়ে দিয়ে ইহুদি খ্রিস্টানদের মা বোনরা ওমর ইবুল খাত্তাবকে দেখে চোখের পানিগুলো দর দর করে ফেলে দিয়ে সেখানে হুমরি খাগুড়ি কেঁদেছে আর বলেছে ইনি যদি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাহাবা হন এই ইসলাম সত্য তাতে কোনো সন্দেহ নাই একটি মাত্র সুন্নত জিন্দা করেছেন ওমর ফারুক যিনি হলেন এই উম্মতের সব থেকে কঠিনতম পুরুষ সে তাকেও অবলম্বন করেই সাহাবের এই পথের উপর এসেছে এজন্য আমরা ইহুদি খ্রিস্টানদের দালাল নই যে আপনি দালাল বলবেন কোন হালাল মায়ের সন্তানের এক ফুটা দুধ পান যে করেছে আমি যদি আমার নদী মোহাম্মদ রসুল্লাহকে ভালোবাসি আমি সব জায়গায় যদি আমার রাসুলের হাদিসকে পালন করি আমি সব জায়গায় যদি আমার নবীর আনুগত্য করার কথা বলি মসজিদে নামাজে রোজায় হজে জাগাতে ওয়াজে মাহফিলে সেমিনারে কোনো মায়ের বেচার সাহস নাই আমাকে ওয়াহাবি বলে গালি দেওয়ার আমাকে দালাল বলে গালি দেওয়ার যে দেয় তার সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নাই কথা চূড়ান্ত কথা আপনি পারলে প্রমাণ দিন দলিল দিন আমার কোন আমল রাসুলের সুন্নতের বাইরে সুতরাং আমরা এই মেসেজ আপনাকে দেই যে আমরা কেবল আনুগত্য করি নিঃশর্তভাবে মোহাম্মদ এটা কি আমাদের জন্য পাপ ওই যে দল কথা বললাম একটি দল হলো তারাই যাদের আমল হবে মা আনা আলাইহি হাস হাবি এখানে হানাফি মালিকি সাফি হামবলি সালাফি বলে কোনো বিভক্তি নাই আপনি হানাফি হওয়ার পর যদি আপনার আমল আল্লাহ এবং তার রসুলের তরিকায় হয় আপনি আমার দিনী ভাই কারণ ইবনে মাসৌত রাজি আল্লাহ তালন ফতোয়া দিয়েছেন যে নিঃসন্দেহে একজন ব্যক্তি যদি আল জামা আল জামা ইন কুমতা ওয়াহদাক 
পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তরে একজন ব্যক্তি যদি হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে সেই ব্যক্তি আপনার দিনই ভাই সেই আল জামা সেই ব্যক্তি একাই ইসলাম কেউ ইসলাম মানে না কেউ ইসলামে তরবারির কথা বলে না আপনি একাই তরবারির কথা বলেন কেউ ইসলামে ভায়াতের কথা বলে না আপনি একা ইসলামে ভায়াতের কথা বলেন কেউ নাস্তিকের বিরোধিতা করে না আপনি একা নাস্তিকের বিরোধিতা করেন কেউ রাসুলকে গালি দিয়েছে কেউ প্রতিবাদ করেন আপনি একা প্রতিবাদ করেন কেউ বিদাত করছে কেউ সুন্নত মানে না আপনি একা সুন্নত মানেন আল मागाजी जुद्ध चार हजार उनसत्तर नम्बर मकतुबा दिल्ली छाप मुहम्मद रसुल्लम तरिका इमान आनते मतन कथा क्योंकि मिस गाइड बुझे ना तरिका होते आल्लर नबीर पद्धति कारण सहबीगण क्योंकि नबीर पद्धतर बहरे जान नहीं गए आल्ला नबीर एक सहबाब द्वित खलिफा तर नाम कि अपनारा मन एत दिन पर्त शुद्ध आवाज़ महफिल शुने वज़ महफिल कम शुने आवाज़ महफिल और वज़ महफिल पार्थक्य कि जान आवाज़ महफिल हल चित्कार दे सुर दे मिल दे जिल दे चित्कार फुतकार नेचे कूदे एककार क्योंकि कुरान को आयात नहीं आल्ला हबीबर को हादिस नहीं पूर्वे लिखबें दुई दिन व्यापी आवाज महफिल आयोजन अपनारा दले दले आवाज महफिल सुनते आसबें की महफिल महफिल की আমার আল্লাহ ওয়াজ করার জন্য বলেছেন কি না সুরা মায়াদার শাসকটি নাম্বার আয়াত আল্লাহ তালা বলেছেন হে আল্লাহর নবী আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে যা আপনার উপর নাজিল করেছি এই মাকে বলা হয় ইলমে নাহুর বাসা মায়া আম আল্লাহর পক্ষ থেকে যা নাজিল হয়েছে আপনি কেবল তার তাবলিক করুন তার প্রচার করুন তার বক্তব্য দিন তার কথা বলুন তার ওয়াজ করুন তার নসিহত করুন আমার নবীকে আল্লাহ তারা বললেন নবী আপনি ওহি দিয়ে মানুষকে বয়ান করেন আর নবীর উম্মতেরা কোরআন হাদিসের পথ ছেড়ে তারা গল্প কিচ্ছা বলে গল্প কিচ্ছার মধ্যে কোনো হেদায়ত নাই হেদায়ত আছে কোরআনের আয়াতের মধ্যে কারণ আমি যখন আল্লাহর আয়াত পড়ি ইমান বাড়ে না কমে কিন্তু তোমার কিচ্ছা শুনলে ইমান কখনো বাড়ে না শুধু কান শুধু কান্না আসে এই কান্নাটা একদিন এটাও একটা অভিনয় কিন্তু কোরআনের আয়াত শুনে ইমান বাড়াতে হবে রসুলের হাবিস শুনে ইমান বাড়াতে হবে কিচ্ছা শুনে ইমান কোনোদিন বাড়ে না মানুষ কিচ্ছা শুনলে হুদাই কান্দে যেমন সিনেমা দেখলে মানুষ কিন্তু কান্না করে এই জন্য সিনেমার নাম কি ওয়াজ নাকি সিনেমা দেখলে কান্দে না মানুষ ওটা কি ওয়াজ মাহফিল उच्चारित इमानदार अंतर आल्लर भय केंपे उठे और जखनी तर सामने कुरान तेलुदा तर इमान के बृद्धि दे बाड़ा दी सुबह তাহলে মানতে হবে সেই ওমরের কথা বলছিলাম দেখুন কিরকম ওমর প্রশিক্ষণ দিয়েছেন সাহাবিদেরকে অমার ইবন খাতাব খুদবার মিম্বারে তিনি বলছেন আমি যদি এমন কোনো কথা বলি যেই কথা আমার নবী বলেন নাই আমি আমার পক্ষ থেকে তোমাদের উপর চাপায় দেই কি করবে তোমরা একজন আনসারি তরবারি বের করে বললেন আমার আপনার কল্লাটা আপনার মাথা থেকে আলাদা করে ফেলবো 
আমার ইবনুল খাত্তাব চোখের পানি দপদর করে ফেলে দিয়ে বললেন আমি আমার রাসূল থেকে বলতে শুনেছি ইন্নাকুম আবহাবার রাইয়া ফা ইন্নাকুম আবাউ সুলানি খবরদার খবরদার যারা ধর্মের ব্যাপারে অনুমান করে আন্দাজ করে দলিল বিহীন প্রমাণ বিহীন কথা বলে তোমরা তাদের কথা শোনো না তারা হলো আমার নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহর দুশমন যারা বেদালি লিখ বক্তব্য দেয় তারা রাসুলের দুশ্মন যারা বানিয়ে ওয়াজ করে তারা রাসুলের দুশ্মন যারা মানুষকে মিথ্যা কিচ্ছা কাহিনী বলে ও মরিদ বল খাত্তাব বলেছেন ইন্না কুমাদা উসুনারি এরা হলো নবীর সুন্নতের দুশ্মন এরা হলো আল্লাহর নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহর দুশ্মন তাহলে দুশ্মন নাকে তার উত্তর দিয়েছেন আমার নবী মুহাম্মদ কোন কিতাবে হাদিস মুসান্নাফে আবি সাহেবাতে ইমামে আবি বকর ইবনে আবি সাহেবাতে হাদিসটি উল্লেখ করেছে 2534 বা 3 নম্বর ভলিউমে রাসূল বলেছেন মান কালা বিহি সাদাকা আমিলা বিহি উজরা ওয়া মান হাকামা বিহি আবালা যে ব্যক্তি কোরআন থেকে কথা বলল সেই কেবল সত্য কথা বলল যে ব্যক্তি কোরআন থেকে কথা বলল তার আমলের প্রতিদান আমি আল্লাহ নিজেই দিয়ে দেব আর যে ব্যক্তি কোরআন থেকে নেই বিচার করলো কেবল সেই ব্যক্তি নেই বিচার করলো বলেছেন মুহাম্মদ তাহলে মানতে হবে কাকে আচ্ছা এইবার দেখি আমাদের বাহ্যিক জীবনে আমরা রাসুলের সুন্নত কতটুকু ফলো করি দেখব কিনা আপনারা মনে করেছেন খালি নবীজির সুন্নত নিয়েই দেখে কথা কয় মৌলবী সাহেব ভাই সব নবীজির সুন্নত দিয়েও শরীয়তে অনেক ফরজ হয় হয় না কথা বুঝলে হ্যাঁ বলবেন কথা না বুঝলে চুপ থাকবেন কারণ রাসুল বলেছেন মান কানা ইউমিন আখির ফলিয়াকুল খয়রান আউলিয়াসমুত কেউ যদি আল্লাহ এবং তার পরকালকে ভয় করে সে যদি কথা বলে সে জন্য কল্যাণমূলক কথা বলে আর যদি সে কথা না জানে সে জন্য চুপ থাকে কারণ এই চুপ তাকে মুক্তি দিয়ে জান্নাতের মধ্যে ঢুকিয়ে দেবে আর অপ্রয়োজনীয় কথা বলার সময় কান আলহি কাদুল্লাতি যখন মুখ দিয়ে আপনি গালি দেন রসুল বলেছেন আপনার কলব থেকে ইমান অনেক উপরে চলে যায় যেমনিভাবে মেঘ থেকে আকাশ অনেক উপরে চলে যায় তারকিব তারকিবের বারোশো আটষট্টি নাম্বার হাদিস তাহকিকে আলবানি হাদিস সুখি ইমাম ইবন হাজার আসকালানি ইসাবা গন্থে হাদিসটি তিনি প্রত্যেক রাবি কেকাহ বিশুদ্ধ রাবি বলেছেন তাহলে ভাই সব যে পয়েন্টে ছিলাম যে রাসুলের সুন্নত দিয়ে অনেক ফরজ হয় হয় না আচ্ছা এবার আমাদের আমাদেরকে ক্লেম করে যে এই এই সমস্ত বক্তাদের মুখে কোনো দাঁড়ি টাড়ি নাই আমাদের বক্তারা নাকি দাঁড়ি রাখে না দাঁড়ি আমাদের লাম্বা না আমরা দাঁড়ি অনুসরণ করে চলি না ভাই সব আপনার মাঝহাবে হানাফি মাঝহাবে মালিকি মাঝহাবে সাফি মাঝহাবে দাঁড়ি রাখা কি এই তো জানেন না আপনারা चार इमाम निकट वाजीब की निकटे जरा सलाब देर अनुसरण कर दबी कर আমাদের নিকট দাঁড়ি রাখাটা ফরজ কারণ আমরা বলি ফরজ আর ওয়াজিব একই কথা একই ওয়াজিবাতান তরক করাও কবিরা গোনা ফরজ তরক করাও কবিরা গোনা ওয়াজিবাতান দাঁড়ি কাটা কবিরা গোনা এখন আপনি বলেন আপনার মাঝহাবের ফতোয়া হলো দাঁড়ি হলো এক মুষ্টি আর আমার মাঝহাবের ফতোয়া দাঁড়ি কতটুকু কোন পর্যন্ত সেরে দিয়ে একবারে রাস্তা দিয়ে দারু দাও এ না এই অর্থ না বিন বাস রহিমা হল্লা এই সেরে দেওয়ার অর্থ হলো নাবি পর্যন্ত ছেড়ে দাও সুবাহান আল্লাহ কোন পর্যন্ত এই ছেড়ে দেওয়ার অর্থ এই না যে নাবি এখন দাঁড়ি এখন নেবে রাস্তা ঝাড়ু দিচ্ছে এই ছেড়ে দেওয়ার অর্থ হলো নাবি পর্যন্ত তিনি দলিল দিয়েছেন কেন সুরা তোহার চুরানব্বই নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেছেন লা তাকুজ বিলেহিয়াতি মুসা যখন তার ভাই হারুনকে স্পর্শ করেছিল হারুনের দাড়ি নাবি পর্যন্ত ঝুলছিল তার মানে নবীগণের এই আয়াত দিয়ে প্রমাণিত হয় নবীগণের দাড়ি সর্বোচ্চ নাবি পর্যন্ত ছিল জুরে বলেন না সুবাহান আল্লাহ আপনার দাড়ি কোন পর্যন্ত থাকবে সর্বোচ্চ বাইবেলের গসপেল অব দ্য জন মথি নাম্বার চব্বিশে লেখা আছে এবং এন্টাপুল লিখেছেন 
যে নাবির পরে যদি আপনার দাড়ি যায় দাড়ি কেটে ফেলতে হবে এজন্য আমার 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 মানহাস আমার মাসলাক আপনার মাসলাক থেকেও দাড়ির ব্যাপার কঠোর কথা বুঝতে পারছেন কিনা কেননা আমরা সবাই হকের উপরে হানাফিও হকের উপরে মালিকীয় হকের উপরে সাফিও হকের উপরে আহলে হাদিস বা সালাফি তারাও হকের উপরে এটা আমার কথা নয় আপনাদের কিতাব মুখতাসরুল কুদুরির ভূমিকায় পড়বেন বরাবার জন্য পড়বেন জ্ঞানের জন্য পড়বেন সেইখানেও ইমাম কুদুরি উল্লেখ করেছেন চার মাঝাবের পরে আরও একটি ফিকার জন্ম হয়েছে যারা কোরআন এবং সই হাদিসের স্লোগান দিয়ে চলে তারাও আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের অন্তর্ভুক্ত আমাদের আপনাদের কিতাব আশ্রাফ আলী থানবি ছোট আলেম না বড় আলেম ফতোয়ার কিতাব লিখেছেন নাম কি বলতে পারেন মাওলানা আশ্রাফ আলী থানবি ফতোয়ার কিতাব লিখেছেন ইমদাদুল মুফতিইন এই গ্রন্থ তিনি উল্লেখ করেছেন আহলে হাদিসরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অন্তর্ভুক্ত তোমরা তাদের পিছনে ইক্তেদা করো কারণ তারাও তোমাদের দিনী ভাই সুবহানাল্লাহ কই আপনাদের পূর্বের আকাবীরদের মধ্যে তো কোন বাড়াবাড়ি নাই আল্লামা শামসুল হক ফরিদপুরি বেশি দূরে বাড়ি নয় গোপালগঞ্জে তাই না সদর সাহেব হুজুরও লিখেছেন সত্য প্রকাশ ও সিয়ত নাম্বার 18 তে বলেছেন কেউ যদি Hanafi mazhab অনুসরণ করে কেউ যদি Hanafi mazhab অনুসরণ করে কেউ যদি Hanafi mazhab অনুসরণ করে আমিন যদি কোন কোন কারণে জুড়ে বলে রফল ইয়াদাইন করে বুকে হাত বাঁধে এতে তার Hanafiyat বাতিল হয় না এতে তার Hanafi mazhab আরো সুধীর হয়ে যায় কোন বাড়াবাড়ি নেই আমি এই কথা বলছি না যে আপনাকে হাত এখানে বাঁধতে হবে রফল ইয়াদাইন করতে হবে এটা করতে আপনি বাধ্য না তবে ঈমান আনতে হবে আবু হানিফার আকীদা গ্রহণ করতে হবে আবু হানিফার আকীদার মধ্যে আল্লাহর কসম কোন শিরিক বেদাত ছিল না আর আমাদের দেশে Hanafi mazhabের দুহাই দিয়ে মাদারে যেই রকম সেজদা করা হয় কবরে যেই রকম সেজদা করা হয় উসিলের নামে যেই বিদাত করা হয় আবু হানিফার সাথে তার কোন সম্পর্ক ছিল না ঠিক তাহলে আপনি প্রকৃত আবু হানিফার অনুসারী হন আমি আবু হানিফার অনুসারী আল্লাহর কসম আমি আবু হানিফার অনুসারী আমার বাপ দাদা চোদ্দ পুরুষ প্রত্যেকে আবু হানিফার অনুসারী আবু হানিফার অনুসারী হওয়াতে কোনো সমস্যা নেই শর্ত হল আবু হানিফার আকিদা গ্রহণ করতে হবে শুধু নামাজে রোজা হজে জাকাতে চারটা মাসালায় আবু হানিফা হইলে চলবে না ইমানের মাসালা গুলাতেও আবু হানিফা হইতে হবে ফিখল আকবারটা পড়বেন আপনারা আবু হানিফার এহমে হোল্লার দিকে নিসবত করা একটি কিতাব মুল্লা আলি কারি এটা সরা লিখেছেন ব্যাখ্যা লিখেছেন এই জন্য আমাদের আমার কিন্তু কোনো কথায় আপনাদের প্রতি আল্লাহর কসম কোনো বিদ্বেষ নেই কারণ এখানে কোনো মানুষ আমার শত্রু নয় আবার কোনো মানুষই আমার বন্ধু নয় আমার বন্ধু ওই ব্যক্তি আহাব্বা লিল্লাহি তাআলা আমি কাউকে ভালোবাসবো আল্লাহর কারণে ওমান আবগাদা লিল্লাহি তাআলা আমি কাউকে ঘৃণা করব আল্লাহর জন্য ও মানাআ লিল্লাহি তাআলা আমি কাউকে কোনো কিছু দেব সেটাও সেরফ কার জন্য এটা শিখিয়েছেন আমার নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবার দাড়ির কথাই আমি বলছিলাম তাহলে দাড়ি কাটা এটা চার মাযহাবের নিকট হারাম এবং আল্লামা ইউসুফ লুদিয়ানবি দাউবন্দে বড় একজন আলেম আল্লামা খালিলুল্লাহ সাহারানপুরি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি দাউবন্দে বড় একজন আকাবির আলেম আল্লামা আবু হায়াত সিন্দি Hanafi মুত্তা মালিকের সরা লিখেছেন Hanafi মধ্যে বিখ্যাত আলেম নাসবুর রায়া আল্লামা দামুলউদ্দিন জাইলি Hanafi বিশাল বড় একজন হাফেজ নুরউদ্দিন ইরাকি প্রত্যেকের নিকট দাড়ি কাটা হলো গুনাহে জারিয়া গুনাহে জারিয়া বুঝেন আপনারা তো সদগায় জারিয়ার কথা শুনছেন মানে চলমান গোনা চলতেই থাকে যেমন মাদ্রাসা তৈরি করা সদগায় জারিয়া সিনেমা তৈরি করা গোনাহে জারিয়া তদ্রূপ দাড়ি কাটা এটা গোনাহে জারিয়া এটা হতেই থাকবে হতেই থাকবে হতেই থাকবে এটা কোনো হবে না এবার আসেন মসজিদ গুলোতেও বেদাতের আকরায় পরিণত হয়েছে মসজিদ গুলো ঢুকলেই এখন দেখি সুন্নতের তালিম উঠে গেছে অথচ যেই ব্যক্তি কিনা ডক্টর জাকির নায়েক এই জাতির লক্ষ কোটি হিন্দুকে যে কনভার্ট করল যেই ব্যক্তি ইসলাম প্রচার করতে যে নিজের দেশ ভারত থেকে নির্বাসিত যেই ব্যক্তির বক্তব্য শুনে শত সহস্র হিন্দু মালওয়ানরা পর্যন্ত ইসলামের পতাকা তলে আসলো সেই লোককে সম্পর্ক এক শ্রেণীর লোকরা প্রথমেই বলে ইহুদি খ্রিস্টানদের দালাল আমি আপনাকে স্পষ্ট করে বলতে চাই আপনি যে আসতে আমিন বলেন তাও তির্মিজিতে আছে 
আর আমি যে জুরে আমিন বলি তাও তিরমিজে আছে খফদা বিহা সউতাহু গুফিরা লাহু মা তাকাদ্দামা মিন যামবিহি যে ব্যক্তি আমিনকে আসতে বলল সে যেন তার জীবনের গোটা গুনাহ খাতা আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন তার দুই হাদিসের পরে রাসূল বলেছেন রাফা বিহা সউতাহু গুফিরা লাহু মা তাকাদ্দামা মিন যামবিহি বা মাদ্দা বিহা সউতাহু গুফিরা লাহু মা তাকাদ্দামা মিন যামবিহি যে ব্যক্তি আমিনকে জুরে বলল তার পেছনের গুনাহকে ক্ষমা খাতাকে maaf করে দেয়া হলো তাহলে তিরমিজির এই দুই হাদিসের মধ্যে কি কোনো মানামারি আছে তাহলে আমার আপনার মধ্যে এই মানামারি আছে কেন উত্তর চাই আপনি কেন একটা মুস্তাহাব আমল নিয়ে আপনার মসজিদ থেকে আরেকজন ভাইকে বলে দেন দয়া করে নামাজের মধ্যে জোরে আমিন বলিয়া নামাজের খুশু খুদু নষ্ট করবেন না আপনাদের প্রত্যেকটা কিতাবে লেখা আছে উসুলের কিতাবে লেখা আছে ফতোয়ার কিতাবে লেখা আছে হাতাদারির কিতাবে লেখা আছে দাউবন্দির কিতাবে লেখা আছে তামাত কারাচির কিতাবে লেখা আছে প্রত্যেক জায়গায় লেখা আছে যে একজন হানাফির পিছনে আরেকজন লোক যদি জোরে আমিন বলে এতে বাবা দিবেন না কিন্তু আপনারা বাবা দেখছেন দিচ্ছেন কেন এটা উদারতার পরিচয় নয় আমরা কোনোদিন আপনাদেরকে গালি দেইনি বাবা দেইনি মুফতি শাফি আল্লামা আহমেদ শাফি মারা গেলেন না তিনি মারা যাওয়ার পরে আমরা তার জন্য দোয়া করেছি আমাদের পত্রিকায় তাদেরকে নিয়ে ভালোবাসার কথা বলেছি তার ইলমি অবদানকে আমরা স্বীকার করেছি আমরা তাদেরকে গালিগালাজ দেইনি কিন্তু প্রক্ষান্তরে আমাদের আলেমের নাম শুনলে মৌলবি বিদাত কি বলে এটাকে বাড়াবাড়ি খারেজি এসব শব্দ বলেন বাড়াবাড়ি আপনাদের কাছ থেকে আসছে দয়া করে বাড়াবাড়িটা বন্ধ করুন মূলে কিন্তু সব একটি জায়গায় এসেছে মূল জায়গাতে আমরা সবাই আহলে সুন্নাত আল জামা আ আমার মধ্যে হয়তো বুকে হাত বাঁধা নাবিন নিচে হাত বাঁধা নিয়ে বিতর্ক আছে ছয় তকবির বারো তাকবির নিয়ে বিতর্ক আছে কেউ বারো তকবিরে পরে কেউ ছয় তাকবিরে পরে কেউ বুকে হাত বাঁধে কেউ নাবিন নিচে বাঁধে আল্লাহর কসম আপনার সাথে আমার এইগুলো নিয়ে দ্বন্দ্ব নয় আপনার সাথে আমার দ্বন্দ্ব তো হবে কেবল তাও হিদ নিয়ে ইমান নিয়ে আকিদা নিয়ে সেরাক নিয়ে কুফর নিয়ে বিদাত নিয়ে আমল গতভাবে আপনি একটা আমল করছেন দুই বা একত্রে বসবো বলবো এটা আপনার তুলনায় উত্তম আপনি দেখাবেন এটা আপনার তুলনায় উত্তম কিন্তু ঝগড়া করে একজন আরেকজনকে তাকফির করা কেউ বলতেছে দাও মানে শয়তান বান্দ মানে বান্দা শয়তানের বান্দা আবার কেউ বলতেছে আহলে হদস এই দুটোটাই হলো গলতি রাস্তা বরং উত্তম উৎকীরণের রাস্তা হলো আমরা মধ্যম পন্থী আমরা মানুষকে ঘায়েল করে কথা বলবো না আমরা কোরআন এবং হাদিসের এলম দিয়ে আপনার মতকে প্রতিরোধ করব লাঠি দিয়ে নয় পেশি শক্তি দিয়ে নয় এক জায়গায় সহি হাদিসের একটি মাহফিল হচ্ছে এলাকার দরজনে মিলে পোবাগান্ডা চালিয়ে মাহফিলটা পণ্ড করে দিয়ে আপনি কার কথা পণ্ড করলেন আল্লাহ এবং তার রাসুলের কথাগুলোকে পণ্ড করলেন কারণ ছোট খাটো বিষয়গুলো নিয়ে আপনারা ইস্যু তৈরি করে নিজেরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করছেন আপনারা কি ভুলে গেছেন আমাদের পূর্বের আকাবিরদের কথা নবাব সিদ্দিক হাসান খান ভুপালি আহলে হাবিসের আলেম ছিলেন আব্দুল হাই লাখ নবী হানাফি মাজাবের জবাবদস্ত আলেম ছিলেন সিদ্দিক হাসান খান ভুপালির মৃত্যুতে তিনি হামাগুড়ি খেয়ে কেঁদে তিনি নবাব সিদ্দিক হাসান খান ভুপালির জানাজান নামাজে অংশগ্রহণ করে তিনি বলেছিলেন আমি আমার প্রিয় কলিজাট্যকরা বন্ধু সিদ্দিক হাসান খান ভুপালিকে হারিয়েছি তির মিজিতে কখনো তিনি আমার উস্তাদ আর আমি কখনো তির মিজিতে এই নবাব সিদ্দিক হাসান খান ভুপালির উস্তাদ ছিলাম মারামারি ছিল যখন কাবিয়ানি মতবাদ চড়া দিয়ে উঠেছিল কাবিয়ানিদের বিরুদ্ধে যখন কেউ কথা বলে না শিয়া মতবাদের বিরুদ্ধে যখন চড়া দিয়ে উঠেছিল পাকিস্তানের একজন আহলে হাদিসের বীর আলেম আল্লামা এহসান এলাহি জহির তিনি শিয়াদের বিরুদ্ধে খুদবা দিয়ে বক্তব্য দিয়ে বলছিলেন আল্লামা আল্লামা আতাউল্লাহ বুখারিকে হে আতাউল্লাহ আমার বন্ধু মানুষ আমি এই খুদবার মধ্যে এই বক্তব্যের মধ্যে আমি জান্নাতের গ্রান পাচ্ছি তিনি শিয়াদের বিরুদ্ধে বক্তব্য দিয়ে এই মঞ্চ থেকে গুলি খেয়ে মরলেন তখন মাওলানা আতাউল্লাহ বুখারি তাকে কুলার মধ্যে রেখে জান্ন জান্নাতের দোয়া করেছিলেন আপনার ফতুয়াবান কি বলে এই আহলে হাবিসের বাচ্চা কি কাছের আতাউল্লাহ বুখারি তার মৃত্যু তো ইন্না নিল্লা পরে তার দারদা দিয়েছিল আপনার মধ্যে এই বাড়াবাড়ি আছে কোথ থেকে কোথেকে বাড়াবাড়ি আপনি তৈরি করেন সুতরাং সম্মানিত উপস্থিতি আসুন আমরা এই বাড়াবাড়িগুলো প্রত্যাহার করি আমরা প্রকৃত সুন্নতের উপর চলার চেষ্টা করি কথা বুঝতে পারছেন কিনা অতীতের মুরব্বীরা সবাই একটি মতের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল কেউ কারোর সাথে বাড়াবাড়ি বিরোধী লিপ্ত হয় নাই আমরা কেন নিজেদের মধ্যে এইসব বিরোধ করতেছি কথা বুঝতে পারছেন কিনা আমরা সহনশীল হই আমরা জাতীয় ইস্যু কাবিয়ানি ইস্যু 
ইহুদি খ্রিস্টানদের ইসো কাফেরদের ইসো নাস্তিকদের ইসো মুত্তাদদের ইসো আল্লাহ দরহি শক্তি দের ইসোতে আমরা সব মুসলমান এক কাপরে যে বাতিলের বিরুদ্ধে মোকাবেলা করব কিন্তু আমাদের মধ্যে কেন এই কেন এই বেদাবেদ সৃষ্টি হচ্ছে আমরা নিজেরা কেন এই সমস্ত প্রোপাগান্ডার মধ্যে কাম দিচ্ছি আসুন আমরা বিশুদ্ধভাবে কোরআন সুন্নাত চর্চা করি ইসলাম আসতে আসতে ওয়াসায়উদু কামা বাদা গরিবান ইসলাম এসেছিল অল্প সংখ্যক লোকদের দ্বারা ইসলাম টিকেও থাকবে অল্প সংখ্যক কিছু লোকদের দ্বারা হাত্তা ইয়ারুজু ইলা জুহরিহা সাপ যেমন তার গর্তের মধ্যে ঢুকে পড়ে ইসলাম মক্কা এবং মদিনার দুই মসজিদের মধ্যে ঢুকে পড়বে সুবহানাল্লাহি বিহামদি আমরা তো আপনাকে পরিচ্ছন্ন ইসলামের কথা বলি আমরা আপনাকে সুন্দরতম ইসলামের কথা বলি এবার আসেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্যের পরিবর্তে ইত্তেবাই সুন্নার পরিবর্তে বিপরীত কথা হলো ইত্তেবাই ইত্তেদা অর্থাৎ বিদাত বিদাত বিদাতের গুনাহ বলেন বিদাত করা ছোট গুনাহ না বড় গুনাহ বিদাত কাকে বলে নতুন আবিষ্কার এটা অভিধানগত অর্থে শরীয়তগত অর্থে সওয়াবের আশায় ইয়াকুম ইহদাতাল উমুর মুহদাতাতুহা সওয়াবের আশায় সুন্নাহ মনে করে কেউ যদি কোনো কিছু করে তাকে কি বলা হয় এখন তৃতীয় একটি পক্ষ বলছে বিদাত হলো দুই প্রকার বিদাতে হাসানা আর বিদাতে সাইয়া প্রত্যেক দিন জুমার খুতবায় আপনি কি বলেন কুল্লু বিদাতে দলালা প্রত্যেকই পড়ে একজন আহলে হাদিসের ভাই খুতবার মধ্যে এটা পড়ে একজন আহনাফের ভাই খুতবার মধ্যে এই হাদিসটা পড়ে পড়ে না দুই খুতবাতে এটা পড়া হয় সানি খুতবা দ্বিতীয় খুতবাটা বিশেষ করে তাহলে প্রত্যেকই বলছি বিদাত হলো প্রথমষ্টতা এই ব্যাপারে হানাফি মাযহাবের বিশিষ্ট ইমাম আল্লামা মুল্লা আলী কারি রাহমাতুল্লাহ আলাই মিসকাতুল মাসাবিহের সরা মেরকাতের মধ্যে উল্লেখ করেছেন যে বিদাতকে দুই ভাগে যারা বিভক্ত করে তারা শয়তানের কাছ থেকে ওহি নিয়ে কথাবার্তা বলে কারণ বিদাত তো বিদাত এটা আবার দুই প্রকার কিসের বিদাতের কোনো প্রকার নাই ও আমি যা করি তা হলো সুন্নত আর বাকি যেগুলো করি না মানে বিদাত যা করি তা হলো আমার কাছে বেদাতে হাসানা আর করতে না পারলে ওইটা হয়ে যায় সাইয়া এরকম কোন উত্তর আল্লাহর নবী দেয় নাই এক কথা হলো যেই কাজ আল্লাহর নবী করেন নাই সাহাবিরা করেন নাই তাবিরা করেন নাই তাবা তাবাইরা করেন নাই এমন কোন কাজকে শরীয়ত মনে করাকে তার নাম কি বলা হয় আল্লাহর নবী আরো বলেছেন इसलम थे लोकता बेर महिलारा आटार रुटी तैरी कर समय जेमन महिला चूल के टान दिए जेमनी भाव बेर देखी द्रुत गति इसलम थे बेर दुरबल बनन आल्ला नबी बोले चौबीस नम्बर हादिस आल्ला रसुलसलम যে ব্যক্তি বিদাতিকে সম্মান করলো সে ব্যক্তি যেন ইসলামকে ধ্বংস করলো যে ব্যক্তি কোন বিদাতিকে সম্মান করলো সে ব্যক্তি যেন ইসলামকে ধ্বংস করলো সুতরাং আমি স্পষ্ট করে একটা কথা বলি বিদাতের সাথে কোনো আপোষ নাই আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাই চিরটা জীবন বিদাতির বিরুদ্ধে কথা বলে গেছেন আবু হানিফা জেল খেটেছেন ইমাম সাফি জেল খেটেছেন বিদাতিদেরকে রদ করার জন্য ইমাম মালেককে হাত পায়ের মধ্যে উটের পিঠের सर्वश्रेष्ठ जैगा मदीना हलो पवित्र नगरी मदिनार ओलते गलिते आल्ला तला पहाड़ा दवार फेरस्ता नाजिल कर दिए एक जुड़े बोलें ना सुबहान ইমাম মালেক কোন বিদাতিকে রদ করেছেন ইমাম মালেকের যুগে আপনাদেরকে একটা প্রশ্ন করি কোরআন কার সৃষ্টি এই কথা যে বলেছেন জেনে বুঝে ইমান ইমান নষ্ট হয়ে গেছে আপনার বউ অটো তালাক হয়ে গেছে এটা আমার ফতোয়া না চার ইমামের ফতোয়া যে ব্যক্তি বলবে কোরআন আল্লাহর সৃষ্টি সে বেইমান আকিদাগত বিদাতি সে আকিদাগত এতে কাদি বিদাতি কারণ কোরআন কার কালাম 
আপনি সৃষ্টি আপনার ধ্বংস আছে না নাই কোরআন হলো আল্লাহর কালাম কোরআন হলো আল্লাহর বাণী নক্ষত্র কে সৃষ্টি করেছেন ও ইদান নুজুমি সাত তারকাকে বিক্ষিপ্ত করে দেওয়া হবে সমুদ্র কে কে সৃষ্টি করেছেন ও ইদাল বেহার ও ফজিরাত সমুদ্র কে ফাটিয়ে ফেলা হবে আর মানুষের মৃত্যু আছে না নাই মিনহা খলাকনা কুম ফিহা নুইদুকুম মিনহা নুখরিজুকুম তারাতাল উখরাম আল্লাহ মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন মাটিতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন আবার পুনরায় মাটি থেকে তিনি উঠাবেন ঠিক না ঠিক তাহলে এবার আপনি বলেন তো আকাশকে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ আর আপনি এই জন্য ইমাম আবু হানিফা ইমাম মালেক সাফি আহলে সুন্নত আল জামাহার প্রত্যেক রাকিদা হলো কোরআন আল্লাহর কালাম খবরদার ইমাম হাম্বল এই কথা অস্বীকৃতি করার কারণে তাকে উলঙ্গ করে খলিফা মুতাসিম বিল্লা জনসম্মুখে তিনি বেত্রাঘাত খেয়েছিলেন কিন্তু যখন তিনি তাকে উলঙ্গ করে বেত্রাঘাত করা হয় বিদায় ওয়া নিহিয়াই ইমাম ইমাম আহমেদ ইবনা হাম্বল একটি আয়াত পড়ছিলেন ও যা আলনা মিম বাইনি আইদি হিম সাদ্দা অমিন খলফি হিম সাদ্দা ফাহ সাইনা হুম ফাহমলা ইব সিরোন উপস্থিত জনতা কেউই ইমাম হাম্বলের উলঙ্গ বিব্যস্ত চেহারা দেখতে পারে নাই কারণ মহান আল্লাহ এই আয়াতের কল্যাণে সেখানে পর্দা ফেলে দিয়েছিলেন মত কিন্তু প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন যে জীবন দিয়েছেন মার খেয়েছেন জেল খেটেছেন চল্লিশ বছর রুকু সেজদায় করলে শরীর থেকে রক্তের টুকরাগুলো খুশে পড়ত তখন একদিন বললেন আজকে ইমানটা নষ্ট করে ফেলি তখন এক চোর বলল ইমাম হাম্বল আমি মার খেয়ে চুরি সারতে পারলাম না আর আপনি মার খেয়ে ইমাম সেরে দেবেন ইমাম হাম্বল চোরের কাছ থেকে ইমানের দীক্ষা নিয়ে বলেন তাই তো তুমি মার খেয়ে তো চুরি সারতে পারো না আর আমি মার খেয়ে ইমান ছাড়বো নাকি এই কথা ইমাম হাম্বল কেন্সপাইরেশন করেছে উৎসাহ উদ্দীপনা দিয়েছে সিংহের মতন হায় মর্দে মুসলমান সুতরাং ইমাম হাম্বল কিন্তু এই কথা স্বীকার করেন নাই কুরআন আল্লাহর সৃষ্টি কিন্তু আপনারা বিনা আপনারা বিনা প্রমাণে বিনা দলিলে বিনা কারণেই কুফরি করে ফেললেন এই যে কুফরি থেকে উদ্ধার করার কাজটা আমাদের মতো আলেমদেরকে দিয়েছে আমাদের মতো সালাবদেরকে দিয়েছে সহি হাদিসের এবং সহি আহনাফ হানাফি মাজাহাবের বিজ্ঞ আলেমদেরকে এই কাজগুলো দিয়েছে যে তারা এলেম দিয়ে এই সমস্ত জাহেলিয়াতের মোকাবেলা করবে সুতরাং ভাই বন্ধু কোরআনকে আল্লাহর সৃষ্টি জীবনে কোনো দিন বলবেন না বুঝলেন তো কথা মহান আল্লাহ আকার না নিরাকার যারা বলেছেন আল্লাহর আকার আছে তাদেরটা যেমন ভুল তাদেরটা আকিদাগত বিভ্রান্ত যারা বলেছেন আল্লাহ নিরাকার তারা লালন ফকিরের মুড়িত লালন ফকির তার কিতাবে লিখেছেন নিরাকারের জ্যোতির মই যে আকার সাকার হইল রসে দিব্য জ্ঞানী হই তবে জানতে পাই ভবে মানুষ গরু নিষ্ঠা যার লিখেছে লালন ফকির তার বইতে নিরাকারের জ্যোতির মই যে লালনের আকিদা আল্লাহ কি নিরাকার আমরা মাঝহাবে কি হানাফি আমরা মাঝহাবে কি আবু হানিফার কিতাব ফিকুল আকবর রহমতুল্লাহ আলাই রহিমাহ আল্লাহ তাকে জান্নাতের আলা মাকাম উচ্চ মাকাম দান করুন আসতে বলেন আমিন ইমাম আবু হানিফা ফিকুল আকবর চৌত্রিশ পৃষ্ঠা লিখেছেন আমরা আল্লাহর ক্ষেত্রে এতটা সতর্ক আপনি যে বললেন আল্লাহর আকার আছে আকার বলতে গেলে আপনি একটা আঁক দিয়ে কল্পনায় চলে আসলো আল্লাহর আকার আল্লাহর সুরত আছে যেরকম তা তার থাকার দরকার সুরতের বাংলা সুরত সুরতের বাংলা কি সুরত আল্লাহর সুরত আছে সুরতের বাংলা কি সুরত সুরতের বাংলা আকার এটা সালাফরা গ্রহণ করেন নাই আল্লাহর হাত আছে আবু হানিফা বলেন আল্লাহর জন্য যেই রকম হাতের দরকার ওই রকম হাত থাকতে হবে আল্লাহর চোখ আছে যেই রকম চোখ থাকলে পরে আল্লাহর দরকার ওই রকম চোখ আছে তবে আল্লাহর হাত পা বর্ণনা করার ক্ষেত্রে এরকম ইশারা দিয়ে বুঝানো হাত নারায় বুঝানো পা নারায় খেলাধুলা করে বুঝানো এগুলো আকিদায় মুজাসেমিয়া দেহবাদী লোকদের কথা আল্লাহর অঙ্গ পতঙ্গের কথা বলতে গেলে অত্যন্ত সাবধান হয়ে কথা বলতে হবে জাহাম ইবনে সাফওয়ান এই ব্যক্তি জন্ম হওয়ার আগে কেউ এই প্রশ্নই করেন নাই যে আল্লাহ আসমানে আসেন না সব জায়গায় আসেন কারণ তখন পর্যন্ত মুসলিমদের আকিদা একটাই 
ছিল যে আল্লাহ হলেন আরশের উপরে আছে কিসের উপরে আছে কারণ আল্লাহ বলেছেন আর রহমান ও আলাল আর সিস্তাওয়া আল্লাহ তালা আরশের উপরে আছেন ইমাম মালিক বলেন কতটা উপরে আছেন এই প্রশ্ন যে করে এই লোকটা টাটকা ইবলিশ কি চামুন্ডা চামুন্ডাই ইবলিশ শয়তান আল্লাহ কতটা উপরে আছেন এটা আল্লাহই ভালো জানেন আমরা এতটুকু এলেম রাখি আল্লাহ আরশের উপর সমন্বিত আছেন কতটুকু আছেন কতটুকু আছেন জুলুসান না কেয়ামান বসে না দাঁড়িয়ে মা আজ আল্লাহ এই কথা আমরা কল্পনাও করি না আমরা শুধু বাহ্যিকভাবে আল্লাহর ওই আয়াতের দিকে কল্পনা করি আল্লাহ আরশে সমন্বিত আছে কথা কি বুঝতে পারছেন কি না যে ব্যক্তি বলবে আল্লাহর হাতের কোনো কল্পনা করবে আল্লাহর পায়ের কোনো কল্পনা করবে কাফির না হাক্কা এই ব্যক্তি প্রকৃত কাফের হয়ে যাবে আল্লাহর হাত আল্লাহর মতন আল্লাহর পা আল্লাহর মতন তবে আল্লাহর কোনো কান নেই কারণ আল্লাহ কানের কথা পুরোনে বলেন নাই আর আল্লাহর কান বানানো এই রকম আকিদা সালাপ দেন নাই যেইভাবে আছে আল্লাহ শুনতে পান আমাদের বলতে হবে আল্লাহ শুনতে পান কারণ আল্লাহর কোনো অঙ্গ পতঙ্গের ক্ষেত্রে কিয়াস খাটবে না তাহলে আল্লাহ কি সব জায়গায় বিরাজমান আমাদের দেশের এক শ্রেণীর লোকেরা বলেন মহান আল্লাহ নিরাকার ও সর্বত্র বিরাজমান ভাই সব সোনা দাদুদেরকে বলছি পাগলামি না করে ফিখুল আকবার আকিদা তো তহাবিটা আবার ভালো করে পড়েন ইমাম জাহবরের চৌত্রিশ পৃষ্ঠা উল্টালে পাবেন মহান আল্লাহর এলেম কোদরাটান ওয়া ইলমান আল্লাহর ক্ষমতা আল্লাহর এলেম সব জায়গায় বিরাজমান আল্লাহর ক্ষমতা আল্লাহর জ্ঞান সব জায়গায় কি বিরাজমান শুধু তাই না আল্লাহ বলেছেন অমা তাসমি ওরকিন ইল্লা ইয়ালামুহা তোমরা যে গাছের পাতাকে নড়তে দেখো জমিন পর্যন্ত কার ক্ষমতা আছে তবে সত্যগত ভাবে আল্লাহ নামেন আল্লাহ আসেন প্রথম আসমান পর্যন্ত ইমাম সাফি বলেন মহান আল্লাহ কি অবস্থায় আসেন কি হালতে আসেন এই চিন্তা করে আমরা কোনোদিন পাবো না কেননা আল্লাহ আমাদের কাছে বিরাজমান হলে এটা আল্লাহর যোগ্যতি নিয়ে প্রশ্ন চলে আসে কেন কমই মাদ্রাসায় পড়েন নাই তালিমুল ইসলামকে ওয়াজিবুল অজুদ কা ওয়াজিবুল অজুদ কি কা কা হয় যে ওয়াজিবুল অজুদ হোক আজ হামেশা আছে হোগি আওয়ার হামেশা রহেগা যিনি ওয়াজিবুল অজুত হবেন তিনি সবসময় ছিলেন নাস্তিনা হো শিখেগি তিনি কখনো কখনো ফুরিয়ে যাবেন না এই জন্য আল্লাহ তালা আজালি আল্লাহ তালা আবাদি এগুলো আমাদের আকিদা এগুলো আমাদের কি